Now, let's randomly answer questions dito mismo galing sa ating mga komento dito sa YouTube channel natin. At ito ay galing kay Ma'am Brenda de Los Santos Zarcido. Ang tanong niya ay, if the same number is added to both numerator and denominator of the fraction one-fourth, the result is one-half. Find the number. But before we will start, mag-random shout-out din tayo. Shout-out kay Jocelyn Cantanero. Sabi niya, thank you ma'am. God bless you. Shout-out kay Ben Manuel. Thank you madam. This is very helpful. Kasi may paliwanag pa. Shout-out kay Zoro Pinpa Pinpay. Sabi niya, niya nice ma'am. Kasabot na ko. Naintindihan daw niya. Shout-out kay Analiza Termolo. Kay Billy Sarius TV, shout out sa inyong lahat at salamat sa mga magagandang komento nyo. Para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman ang ating FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayo mag-post dyan at marami tayong FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito ang iba pang FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, sagutan na natin yung problem na ito. And by the way, try nyo yung search Added fraction or pwedeng fraction lang siguro. Fraction. Tapos, numerator. Idugtong ang leonalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload na kahalintulad nito. So anyway, basahin na natin to. If the same number is added to both numerator and denominator, so let n be the numerator, d for the denominator. The same number daw ang i-add dyan. So let x be that number. So, the same number, sa numerator, mag-add ka ng x. Sa denominator, mag-add ka ng x. Of the fraction 1 fourth, given yung 1 fourth. So, therefore, yung numerator natin, yan yung 1. At yung denominator, yan yung 4. 1 fourth. The result is, equals yan siya. 1 half. Find the number. Ano yung next na gagawin? Mag-cross multiply tayo. 4 uh, plus x times 1. So this is 1. 4 plus x. 2 times 1 plus x. So this is 2 times 1 plus x. Ulitin natin sa ibang paraan para maintindihan ng lahat. Ikip natin si 1, yung mga numerators natin. 1 dito. Ikip natin yung lahat ng mga numerators. Dito, itong 2 na ito, since pang divide siya sa 1, pang multiply na siya dito sa kabila. Next, ito namang si 4 plus x. Since pang divide siya sa 1 plus x, pang multiply na siya dito sa 1. Kaya nandyan na siya. In other words, cross multiplication. 2 times 1, that is equals to 2. 2 times x, yung operation natin na plus sign, that is equals to 2x. Next, 1 times 4, anyway. 1 lang naman ang i-multiply mo dyan. Kopyahin na lang si 4 plus x. Ngayon, ito ipagsama natin yung mga like terms para makuha natin yung value ni x. Itong 2x na ito, ikip lang natin. Now, plus x. Since pang plus siya dyan, kung matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 2x. Ulitin natin para maintindihan ng karamihan. 
I-rewrite na lang natin si 2 plus 2x. Lagyan natin ng space. 4 plus x. Kung maglilipat tayo para mapagsama lang natin yung mga like terms, mas maganda ang si x ang lipat natin para wala tayong negative. Paano ilipat? Mag-minus tayo ng x to both sides para itong x na ito ay wala na dyan at nasa kabila na siya. So ngayon, nandito na siya sa kabila, i-delete na natin siya dyan. 2x minus x and that is equals to isang x na lang or pwede namang x na lang ang isulat mo kasi yung coefficient na 1 ay pariho lang yan kung wala hindi mo yan isusulat yung 1 kasi lahat ng mga variables na walang numbers na nakasulat before that automatic yung coefficient niya ay 1 ngayon ang next na problema mo so solve na tayo dito ito na yung x na yan ang next na problema mo ay yung 2 na yan Kapag ma-transfer yan sa kabila, pang minus naman yan sa 4. Kasi nga, nag-minus din tayo ng 2 to both sides para ma-cancel si 2 dyan. At nandun na siya sa kabila at bakit 4 ang sinulat ko? 2 yan siya. Kasi 2, ang 2 kung i-transfer natin sa kabila yung pang plus na, dya, na 2 na yan, ay pang minus na siya sa kabila. Ulitin natin. Wait. Di ba meron tayong 2 plus yan. Itong 2 dito, para mawala yan at magsama na sila ni 4, mag-minus ka ng 2 dito. Mag-minus tayo ng 2 to both sides. So, ma-cancel na si 2 dyan at nasa kabila na siya. 4 minus 2, that is equals to 2. Therefore, Ang value ni x or yung equivalent ni x ay 2. Let's double check. Kung itong x ay equals to 2, 1 plus 2 that is 3. 4 plus 2 that is 6. Si 3 over 6. Kung ilist natin yan, or kung i-simplify natin yan, that is equals to 1 half. Kung paano mag-simplify, yan ang abangan nyo sa next na video kasi meron tayong gagawing video na mag-divide tayo at yung sagot ay gawin nating fractions. Kasi ito ay isa sa ating followers na nag-comment. Kung halimbawa, 24 divided by 16 ay naging 3 over 2. Paano daw nangyari na ang 3 over 2, yan yung sagot sa 24 over 16. At iba pang mga examples dyan, gagawa din tayo ng mga examples, 10 divided by 20, yung 25 divided by 75. 75 divided by 25, 15 divided by 20. Tapos, gawin natin siyang fractions yung mga sagot nito. Abangan sa next na video. Thank you and God bless.